Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Lizzy Monday. Jadi kami di kantor lagi kedatangan sebuah monitor yang mereknya gue pribadi sebenarnya baru dengar dari David barusan karena ya gitulah gue baru dengar uh, merek dari monitor ini. Dan ini adalah Aopen 27HC5R ya. Jadi ini adalah monitor yang punya ukuran 27 inch, lalu resolusinya 1080p atau Full HD. Lalu dia punya refresh rate 165 Hz dan juga dia curve juga uh, 1500R curve feature-nya. Dan tapi dia itu punya harga di 4,6 juta. Jadi sebenarnya dari spesifikasi itu mirip sama monitor yang sebelumnya itu pernah kami review dan tapi bedanya dia punya harga di 4,6 juta. Jadi langsung aja kita bahas kira-kira apa yang membedakan dan apa yang bikin dia kurang lebih bisa harga setinggi itu. Kalau dari desain monitor ini bisa dibilang sangat plain banget, standnya juga cuma kotak doang dan bisa dibilang gak ada yang mencolok dari desainnya. Dan menurut gue stand ini cukup gede dan cukup makan space, tapi kalau kalian gak suka pakai standnya, kalian bisa pakai Vesamon aja. Dan gue mungkin bakal lebih saran pakai Vesamon karena standnya ini cukup goyang-goyang. Monitor ini juga bezelas di ketiga sisinya, sementara di bagian bawahnya aja yang cukup tebel, beserta dengan branding Fire Legend yang kayaknya adalah segmen gamingnya si Aopen ini. Lalu masalah fleksibilitas monitor ini sayangnya cuma bisa di tilt aja ke atas dan ke bawah. Tapi kalau dari tingginya sendiri sih, gue pribadi nggak ada komplain karena by default standnya udah cukup tinggi. Untuk kayak portnya di sini ada satu display port, dua HDMI dan headphone jack. Jadi untuk urusan port di sini udah lengkap. Tapi perlu kalian ingat bahwa refresh rate 165 Hz itu cuma bisa nyala kalau kita menggunakan display port. Sementara HDMI ini cuma bisa sampai 144 Hz saja. Jadi hal ini agak disayangkan aja menurut gue. Apalagi kalau kalian menggunakan setup laptop dan karena pas awal gue cobain monitor ini itu di laptop dan gue agak bingung waktu gue pakai HDMI dia nggak bisa 165 Hz. Dan baru setelah gue pindah ke display port dia baru bisa ke 165 Hz. Jadi hal ini perlu kalian perhatiin. Buat OSD-nya seperti biasa kita bisa atur semua settingnya mulai dari brightness, kontras, kalau temperature dari button yang ada di bagian tengah dari monitor ini. Lalu paling di OSD-nya kita bisa tambahin crosshair di monitornya yang mungkin bakal kepake untuk game FPS. Selain itu ada beberapa pilihan profile kayak Eco Mode, lalu Gaming Mode, Sports, dan lain-lain yang bisa pakai kalau kalian mau. Monitor ini juga punya freezing yang bisa kalian nyalain dari OSD-nya langsung. Dan kalau kalian pakai Vega Card dari Nvidia, kalian bisa pakai display port dan pakai fitur freezing ini. Jadi buat masalah screen tearing itu udah aman karena ada si freezing ini. Tapi memang freezing ini mostly udah ada di monitor-monitor zaman sekarang. Lalu seperti biasa untuk monitor ukuran 27 inch 1080p, ini gambarnya memang bakal kelihatan kurang tajam karena idealnya untuk resolusi 1080p itu adalah di 24 inch untuk ngejelas 92 ppi supaya gambarnya itu bisa kelihatan lebih tajam. Jadi kalau kalian pengen pakai monitor ini ya minimal jarak pandang kalian ke monitor itu harus lumayan jauh supaya nggak terlalu kelihatan pixelated. Dan buat spesifikasi lebih lengkapnya, monitor ini menggunakan VIA panel, punya color gamut 72% NTSC, dan punya native contrast ratio-nya itu 4000 banding 1 menurut si Aopen. Dan kalau dari yang udah gue coba sih, sejauh ini untuk entertainment kayak nonton film, gue pribadi nggak ada komplain sama sekali soal warnanya. Tapi memang karena monitor ini menggunakan VIA panel, jadi monitor ini memang belum bisa kita andalkan untuk kebutuhan akurasi warna seperti editing video atau foto, karena biasanya lebih membutuhkan IPS panel karena reproduksi warnanya itu lebih baik. Lalu untuk pengalaman main gamenya seperti biasa, kalau pakai monitor yang refresh rate itu tinggi, udah jelas bakal smooth banget dengan 125 Hz nya. Untuk respon time 5 ms juga sebenarnya buat gue udah susah banget dibedain dengan yang 1 ms kayak penalty end. Jadi kalau kayak mau pakai untuk kompetitif, gue rasa juga nggak ada masalah. Ditambah lagi karena monitornya menggunakan VIA panel, jadi selain buat main game udah smooth, untuk entertainment kayak nonton film juga udah oke. Okay. Oke, jadi kesimpulannya monitor ini menurut gue udah bisa dipakai untuk hampir semua kebutuhan mulai dari main game karena dia refresh rate-nya udah 165 Hz, lalu udah freezing juga. Jadi kalau misalkan kalian mau main game kompetitif, ini udah sangat aman banget dan udah smooth juga. Lalu buat nonton film juga udah oke okay karena kalau harga mode udah uh, cukup uh, bagus untuk entertainment, lalu untuk uh, panelnya dia juga udah oke, okay, film angle-nya udah luas. Dan monitornya juga udah curve 1500R meskipun untuk ukuran 27 inch menurut gua curve-nya itu sebenarnya agak kurang bisa dirasain bener-bener karena ya size-nya mungkin kurang besar jadi kurang imersif aja menurut gua. Dan tapi tetap aja ini bisa dibilang plus nilai plus lah untuk monitor ini. Dan paling di sini concern gua cuman ada dari segi harganya karena harganya bisa dibilang cukup tinggi untuk sebuah monitor yang ukurannya itu 27 inch dan punya resolusi 1080p yang refresh rate-nya itu 165 Hz. Dan tapi mungkin nilai jual paling tingginya di sini itu adalah dari segi uh, kontras rasionya karena dia kontras rasionya itu udah 4000 banding 1. Jadi untuk sebuah monitor 27 inch 1080p 
yang punya refresher 165 Hz ini kontras rasionya bisa dibilang udah sangat tinggi banget jadi untuk nonton film yang banyak area gelapnya atau main game yang banyak area gelapnya kayak Metro Exodus kayak Cyberpunk mungkin nanti uh, game yang akan rilis ini harusnya monitor udah uh, cukup oke okay black levelnya dan untuk masalah garansi dia juga garansinya itu kalau nggak salah 3 tahun spare part, 3 tahun service dan juga satu tahun panel gitu jadi garansinya itu cukup panjang lah bisa dibilang Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal monitor ini, Aeopen 27HC5R ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di komen komentar di bawah, like dan share juga bermanfaat. Lalu follow semua social media TLM di IG dan juga Facebook, lalu jangan komen saya juga di Discord dan juga kalian open chat, semua link ada di deskripsi. Lalu um, uh, kunjungi website kami juga di Delezidat Media, dan follow Instagram gue di atluisresenese2 dan juga di CTID, di Kerengi TKID. Dan... Gue rasa itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Gue dari Lizzy Monday. Bye-bye.